Laipni lūgti Tanzānijā! Ceturtajā mūsu ceļojuma dienā pirms došanās prom no Stontaunas jeb akmens pilsētas izdomājam, ka tomēr mums jāapskata vergu tirgus. Kur gids Elvis mums izrāda telpas, kur vergi tik ieslodzīti un izstāsta mums šo skaudro vēsturi. Izrādās, ka šis ir lielākais, kā arī pēdējais legālais vergu tirgus pasaulē, kurš oficiāli tika aizslēgts tikai 1873. gadā. They stayed in here for two to three days, and most of them died because of suffocation and starvation. It was only one window, not the central one. The other ones made later. So they were sleeping here, one on top of each other, and they used this place here like a toilet, while the sheep go out during the high tide. They were strong slaves. The price would be higher. Several of the weak ones died here because they were sold to low prices. Kultūras ir izveidojusi uz viedru māksliniece Klara Sornosa. Viņa šeit bija ieradusies kā tūrista, un pēc šī tirgus apmeklējuma viņai radās ideja. Savā darbā viņa atēlo, kā tika saķēdēti vergi, un ķēdis, kas šeit ir izmantots, ir orģināls no tiem laikiem. Braucot prom no šīs vietas, kura uzmet nelielus drebuļus un kur esot ir diezgan neumalīgi, saprotam, ka jāpriecājas, ka nedzīvojam tādos laikos un ka tas viss ir beidzies. Jā, paprasījāmies mūsu gidam, kā viņš sauc baltos cilvēkus. Melnos viņš sauc Afrikāns un izrādās mūsu dēvē par zū. Zūkū viņš vēl uzrakstīja, kā to raksta. Zūkū. Jā, bet tas neesot labu vārds, tas ir labs vārds. Skola, pasties, viņiem visiem vienādi tērpi, Adidas treniņu tērpi. Baigi interesanti. Viņiem šajā karstumā garās biksas, jakas, mēs te vispār cepamies ārā. Un tāda viņiem ir skoliņa. Sant Mornikas Nursery, Primary English Medium School. O, vai pasties? Kas viņiem nekaiš? Ārā silts. Mūsu šodienas galamērķis ir Pongvi Pludmala, kur centīsimies atrast viesnīcu, kur atmetīsimies uz vairākām dienām, bet pa ceļam vēl iebrauksim garšvielu plantācijās. Man kā šoferim šis bija liels pārbaudījums, jo pirmām kārtām brauk pa kreiso pusi un, ka pagriezien rādītāji, nav jāslēdz ar logu tīrītāju. Otrkārt, akmens pilsētā ir diezgan aktīva satiksme un ik pa laikam ir jāizmanto autosignāls. Bet treškārt, Āfrika ir un paliek Āfrika, un tās kontrasti un dažādība pārsteidz ik uz soļa, jo it kā vajag skatīties uz ceļu, bet ar vienu acis tā pat redzi – bullikas vēl kratus, skolniekus vienādās skolas formās, kas dodas pēc skolas mājās vai gaida autobusu un guļošas govis uz ceļa, kas pat nedomā izkustēties un dod tev ceļu. You can call me Mr. Spice, no problem. Mr. Spice. Yes, I'm the one. I'm the one. I'm gonna take you around to the farm. Are we going to see the spices? Are we going to see the fruits? At the end of our tour, are we going to stop somewhere for testing exotic fruit which is in season? 
the oh, farm the farm is not like a someone farm or government farm no this place belong to the community belong to the local people the local people they have some business like spices cosmetics if you buy some you support for local people mm -hmm. pictures you can take many as you can even me i can be in picture Puna Matata. <laughs> Where are you, where oh, are you from? Latvia, Baltic Latvia. states. I'm from Poland. <laughs> yeah. 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 Yes. Do you speak Polish? No, no. I do. a little bit. Yeah. I do for Polsk. Move the fine for Polsk. Move for Polsk. I can't go for Polsk. Cool, cool, cool. Cool, cool. Cool, cool. Cool, Apčemdīt, pasmaržot, redzēt visas tās garšvielas, ko mēs lietojam Latvijā, bet mēs pat nezinām, kā viņa saug. Un baigi interesanti bija tas, ka Gits arī lika mums uzminēt, iedev pasmaržot, noplēs kaut kādu lapiņu, iedev pasmaržot un lika uzminēt, kas tā ir pa garšvielu pie mums. Jo, jo piemēram, piparu kokam ja, ir tā, tie zaļi tie, tās piparu graudiņi aug, bet tās lapas pasmaržojot, arī smaržot, ka pēc pipariem. Pipari! <laughs> All right, this is the stem of pipari. The stem of pipari. So, the stem of pipari. The stem of pipari, if you have a small bite, just a small bite, you will feel pipari. Oh, yeah. Ah, it, oh, yeah. Green pepper is very good when you make when you make like a spinach, like a steak. We put green pepper inside, and green pepper are very good medicine once you have asthma. You know asthma? Like, if you have asthma, we take green pepper, lemon grass, and root of mimosa, make into powder, make tea, drink. That's stopping for asthma. The black pepper is the best. Curry, chicken, tandoori, fish, beef, steaks. Everywhere we have black pepper. Interesting bit. That's ko ko neviens nezina. Piemēram kanēļa kokam. Izmanto gan lapas, lapas izmanto, cik atceros, nu viņas arī, kas aberž, viņas baigi smuki smaržo, un viņas izmanto notievēšanai, man, manuprāt, ja. To miziņu, ka nogriež, nu to jau mēs zinām, tā ir kanēļa miziņa, un ja, kad noplēš zariņu, tā kā vairāk tādu lielāku zariņu, un noņem to miziņu, apakšā izrādās ir mentols, kas, kas visiem mums bija šoks, viņš tiešām smaržo kā mentols. Absolutely good. <laughs> How you say cinnamon in the language? Canals. Canals. Yeah, canals. So this is canals. But canals coming from the bag of the tree, from the yeah. peeling, yeah? But from one tree, we use the leaves, we use the bag, and we use the root. So if we have a cold problem like sinus, yeah. are we not going hospital? No. Yeah. We come to the cinnamon tree, take off the root, boil it with the water, cover with towel, yeah. and we oh. inhale it. Or the local women from this community, are we going to see later, they take coconut oil with cinnamon root, cook together, they make cream. That cream, take the oil from the cream, put on your nose. Mm -hmm. If you have cold problem, you have put on your chest. Put, if you have back problem, put on your back. Or if you have knee problem, put on your knee. This is the best for that. One, one tree, three different smell, three different uses, and three different tests. This is, we call it this queen of the spices. Yeah. So it is called lemon grass in English. But in locally, we call it mmm, chai, chai. Mmm is nice. When you smell it, it's nice to say mmm. Chai is tea because we make green tea from this. So we cut the grasses, boil it with the water, and we're making a green tea. And they are very good medicine for against mosquito. You know, some of the people in Zanzibar, they are living in local house. When it's raining, a lot of mosquito they get inside of the house. To keep away mosquito, we take this one, but not fresh, dry one, and then burn in the house. When the smoke comes around, in the house smells so pretty, but mosquito go away from your home. This is vanilla. Mm -hmm. Vanilla, oh, yeah. Yeah. vanilla yeah. is our, our second expensive spice in the world. Yeah. Number one expensive is saffron, yeah. number two is vanilla. Mm -hmm. yeah. But now you can't get smell of vanilla because they are still in green. Yeah. So we need to process to get oh, flavor of mm -hmm. vanilla. Oh, so how we process, yeah. long process we have vanilla. Why, why is it expensive? Because it's a hard, hard process to get vanilla. Mm -hmm. yeah. First, vanilla giving the spice only one time a year, once a year. Other spice twice a year, this is only one time a year. And how is funny? Because vanilla plant giving a flower, when the vanilla plant giving flower, people like farmers, 
they are making hand pollinate manually mm -hmm. because other plant flower are uh, bees butterflies they can pollinate the flower here the farmer they are doing manually hand pollinate if this giving flower the farmer wake up early in the morning with knife or sticks they are starting to open the flower each flower you need to pollinate by by hand after two weeks flower falling and then come these green pots mm -hmm. so the green pot no flavor but if they are ripe are yellow so when they are yellow not ready to use red for process how we process we pick the yellow ones dry to the sun for two hours in the sun don't dry a day in the sun no oh. two hours in the sun take off from the sun we put in the hot water for 15 minutes up 20 minutes take off from the hot water we dry to the shed for one week then that becomes black with a nice smell Ekskursija Garšvielu audzētavā nebeidzās tikai vien ar Garšvielu apskati. Noslēgumā mūsu visas cienā ir vietējiem augļiem un koksrīkstu pienu. Vietējie cēnsoņi mums no turpata augošiem ziediem un lapām veikli bija sapinuši dažādas rotājums – vainagus, grēdzenas, rokas, prācas, pat šlips īvaram. Arī viens no vietējiem puišiem mums par godu bez jebkādiem palīgt līdzekļiem uzrāpās ļoti augstā palmā pēc kokosriekstiem. Un darot to, vēl dziedāja Āfrikā tik ļoti iecīnīto Boni M. dziesmu Akuna Matata. Halo! Akuna! Matata! Akuna Matata! Halo! Jambo, jambo! Abarigani! Hakuna Matata Welcome to Zanzibar Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hello! Akuna Matata! You're crazy, man! Redzējām, kā citronzāle aug, kā aug ingvers, pipari, kafija, krustnagliņas, kā aug kardamons redzējām. Nu jā, tas bija interesanti redzēt, jo mēs jau tās garšvielas visi zinām, bet mēs nezinām nemaz, kā viņas aug un kā izskatās dzīvē. Pēc tam mēs braucām uz Marafiki viesnīcu, kas ir Ponguvi Bičs, un tad tikai viss sākās īsties piedzīvojums. Un īstais Āfrikas ceļu baudīšana, tad mēs, mēs, tad mēs sapratām, kas ir Āfrikas ceļi. Mēs, protams, nezinām, kas būs, kad mēs nodosim mašīnu, vai mums nāksies par to maksāt, par virsu, ka mēs esam aps, apskrādējuši nedaudz viņu, vai nevajadzēs, bet nu, tas bija vienkārši fantastika. Par, vai teikt, mēs nebraucām pa ceļiem, mēs braucām pa kaut kādiem akmeņiem, pa kalniem. Pa tādiem ceļiem mēs braucam uz viesnīti. No tam vajadzētu viņu skrīnu. No āras vēl. Var kāds nāk paspūrēt. Mārti, ka te neprādīja pa labi. Fū! Jūs tikko redzējāt, pa kādu traku ceļu mēs braucām. Beidzot, mēs esam atbraukuši līdz savam bungālo, līdz savai viesnīcai, kur mēs tik ļoti ilgi meklējām un pa tādiem briesmīgiem ceļiem braucām. Es ļoti ceru, ka šādi ceļi mums ir šajā ekskursijā pēdējie, jo šitas tiešām bija kaut kāds maksimāls ekstrīms. Dažās vietās bija tā, ka mūsu mašīna gan rīz neklausīja, tādēļ nācās pa vienam cilvēkam vest ar tādu mazu pikapiņu. Nu labi, to es pajokoju, bet nu ko? Patreiz, jā, esam, esam priecīgi, esam tikuši, bet kā mēs arī tikām, 
Mēs, protams, nospļāvāmies, braucot pa to ceļu un izdomājām, kad aizbrauksim pie Margarītas uz viņas viesnīcu uz Ailandu. Aizbrauksim, uzprasīsim, kur īsti ir mūsu Marofiki viesnīca. Un tad kopā ar viņu mēs atbraucām, parādīja viņi, kur mums ir īstajā ceļā, kur ir jānogriežās, kur mēs nogriezāmies. Un jā, tiešām, mēs esam beidzot tikuši līdz savai viesnīcai. Un tagad es domāju, Lelda parādīs, mēs esam jau ievākušies, un Lelda tagad parādīs, kāds ir tas mūsu numuriņš. Šobrīgo vietu sauc Marafiki bungalovs, un viņa atrodas Pongve pludmalē. Un iesim paskatīties, kāds izskatās mūsu bungalovs. Protams, esot Āfrikā, aizmirstiet pa viesnīcam, kādas ir Eiropā. Tas ir pavisam kaut kas cits. Tūlīt tas jūs redzēsiet. Viņi tur spēks vajadzīgs. Jā, mūsu bungalo ir skatu uz okeānu ar tādām lielām stikla durvīm. Protams, gulta, kā jau visur ar moskītu tīklu. Bet pasteidzies tos griestus. Tie ir visi no niedrēm. Es nezinu, kā ir, jo līs lietus izskatās, ka tur viss cauri līs. Bet nu droši vien, ka viņi tā ir uztaisījuši, kad nelīdz, bet tā tik izstāst. Bet simts punkti, ka tur ir pilns ar ķirzakā, jo mēs jau vienu redzējām, kura iemuka mūsu istabiņā. Un, protams, vanas istabā arī nav tāda, kā pie mums pieņemts. Šeit ir izlietnīte. Un tur arī dušiņa maza, bez durvīm. Un cik saprotu, arī šajā viesnīcā ir daudz kas orgānik, jo šīs ziepītes smaržo pēc tās spaisa farmas, kur mēs bijām ļoti burvīgas. Nu jā, tāda tolete. Labi, kad ir vispār tolete un duša šeit. Bet, protams, pats svarīgākais jau ir tas skats. Un pēc piecām minūtēm mēs liksim iekšā šajā baseinā. Tagad jau ir pievakare un saule ir Norietēji, nu nav vēl riktīgi norietējis, bet viņai ir aiz mākoņiem, bet ir ļoti patīkami silds, bet nav karsts. Tas vēņš ir tik ļoti maiks. Pirmā pelde Marafiki basēnā un ļoti cenams, ka arī nepēdējā. Vienīgais tas, ka mēs rītā jau vācamies no sejienes ārābi ar leldi. Visa pārējā grupa šeit paliek, bet mēs dodamies pie Margarītas uz viņas viesnieks uz Pongu Island Lodge. Tur paliekam trīs naktis, un pēc tam divas naktis mēs paliekam Pongu Beach viesnīcā. Tā kā mums par sešām dienām mēs dabūsim nomainīt kopā trīs viesnīcas. Bet nu šeit jau, protams, skats ir brīnišķīgs. Bet jau nākošajā sērijā sapazīstamies ar viesnīcas īpašnieku, kas pēc tautības ir polis. Viņš mūs visus uzaicina uz citu savu viesnīcu, kas vēl tikai būvējis. 
un izmantojot viņa laipnību daļu dienas pavadam šajā burvīgajā pludmalē. Atpakaļ ceļā atrodam restorānu, ko mums pirms tam bija ieteikusi Margarita. Protams, arī šīs piebraucamais ceļš ir pieminēšanas vērts. Bet jau vēlā pēcpusdienā mēs ar Leldi pārvācamies uz Margarītas viesnīcu Pongu Island, kur mums tiek piešķirts lielākais un romantiskākais numuriņš uz šīs salas. Toties nākošajā dienā mūsu bariņam piebiedrojas vēl viens latviešu pāris, ar ko iepazīstamies pie mērkaķu meža ieejas, un turpmāko dienas un vakara daļu mēs pavadam kopā. <tipi>